Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a écarté la possibilité d'envoyer l'armée pour déloger les camionneurs qui s'opposent aux mesures sanitaires et occupent depuis près d'une semaine la capitale fédérale Ottawa. Lui-même à l'isolement, après avoir été testé positif en début de semaine, le Premier ministre canadien a déclaré, je cite, « Il n'est pas question pour l'instant d'envoyer l'armée. Il faut être très très prudent avant de déployer l'armée quand des citoyens canadiens sont impliqués. » Les manifestants hostiles aux restrictions sanitaires induites par l'actuelle pandémie ne décolèrent pas et semblent déterminés à poursuivre leur mouvement de protestation en occupant plusieurs rues principales de la capitale. Les mesures sanitaires établies au Canada étant très contraignantes restent parmi les plus restrictives en Occident. La province du Québec est notamment l'une des régions au monde qui a imposé le plus de jours de confinement à sa population. Demain samedi sera une journée cruciale dans ce bras de fer. Les contestataires espèrent être rejoints par une foule importante dans les rues d'Ottawa et ainsi voir leur mouvement s'intensifier et prendre de l'ampleur. Des manifestations similaires sont prévues également à Toronto et à Québec. Les camionneurs mobilisés à l'origine contre l'obligation vaccinale pour traverser la frontière canado-américaine promettent de tenir sur la durée, notamment grâce à une campagne de financement sur GoFundMe qui leur a permis d'amasser plus de 10 millions de dollars canadiens.